നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു വാർത്തകൾ നോക്കി വരാം അതിവേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് റിമാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് തീരം തൊട്ടേക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പശ്ചിമബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അഞ്ചാംഘട്ടം വരെയുള്ള പോളിംഗ് ശതമാന കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അഞ്ചാംഘട്ടം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അറുപത്തിയാറ് ദശാംശം ഒന്നേ നാല് ശതമാനം കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം എന്നും കമ്മീഷൻ ആറാം ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് തീപിടുത്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിയെട്ടായി മരിച്ചവരിൽ പത്തിലേറെ കുട്ടികളും മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തും ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിലെ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എ സിയിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയെന്ന നിഗമനം അടിയന്തര സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാന നേട്ടം മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള ഗ്രാൻഡ് പ്രീ പുരസ്കാരം പായൽ കപാടിയ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓൾ വി ഇമാജിന സ്ലൈറ്റിന് ചരിത്ര നേട്ടം മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത് മലയാളികളായ കനി കുസൃതിയും ദിവ്യപ്രഭയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി എ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടെന്നീസ് ഇന്ന് മുതൽ പാരീസിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിന് റാഫേൽ നദാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലെയും ആകെ പോൾ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടും യഥാർത്ഥ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം പുറത്തുവിടാൻ കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ലോക കേരള സഭയിൽ നിലപാട് മാറ്റി യു ഡി എഫ് ഇത്തവണ ലോക കേരള സഭ സമ്പൂർണമായി യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിക്കില്ല യു ഡി എഫ് അനുകൂല പ്രവാസി സംഘടനകൾക്ക് ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ പടപ്പിരിവിൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ബാറുടമ അനിമോൻ ഞാനയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കി സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം കെട്ടിടവും സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണപ്പിരിവിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് പൂരപ്രേമികൾക്ക് പരിചിതമായ ആനക്കോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ച കലാപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഡേവിഡ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലാണ് തിരൂർ സ്വദേശിന്റെ അർച്ചന സംഘടിപ്പിച്ച വേറിട്ട കലാപ്രദർശനത്തിന് വേദിയായത് കേരളത്തെ ഏഹബാക്കി മാറ്റാൻ കൈറ്റിന്റെ പരിശീലനം ഊർജം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിലെ കൈറ്റിന്റെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന എ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലയിൽ വിപുലമായ നടപടികൾ പതിനെട്ട് സീ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡുകൾ മുതലപ്പുഴയിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിലായി ജീവൻ രക്ഷാ സ്ക്വാഡ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം
തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വർക്കൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ നവീകരിക്കാൻ ടെൻഡർ എടുത്ത കെ റെയിലിന് ഗ്യാരണ്ടിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെയും വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെയും നവീകരണമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിഷം അകത്ത് ചെന്ന് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നെല്ലിവിള ശശികല ജോയി ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകൾ ശ്രീദേവി ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് മരിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ സാമ്പ്രാണിക്കുടിയിൽ സൌകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വേനലവധി കാലത്ത് മാത്രം ആയിരങ്ങളാണ് അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ നടുവിലുള്ള സാമ്പ്രാണിക്കോടി തുരുത്തിലെത്തിയത് കൊല്ലം ഭരണിക്കാവിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിലെ അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ കൊല്ലം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി അഞ്ച് ജഡ്ജ് സെഷൻസ് കോടതി ബിന്ദു സുധാകരനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ഊത്തപ്പിടുത്തം തടയാനാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തുന്നത് കണ്ണും മനസ്സും നിറഞ്ഞ് മൺസൂൺ ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ടൂറിസം മേഖല ഇത്തവണ മധ്യവേനൽ അവധിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്ന് കുമരകത്തേക്കായൽ സൗന്ദര്യം നുകരാൻ കുടുംബസമേതമായാണ് സഞ്ചാരികളെത്തിയത് ദേശീയപാത നെല്ലായിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ ആഡംബരക്കാരിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എൺപത്തിയെട്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് പോലീസ് പിടികൂടി രഹസ്യ വിവരമനുസരിച്ച് കൊടകര പോലീസും ഡാൻസാഫ് ടീമും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ കോടനാട് കൊട്ടാവയിൽ വടക്കേക്കര വീട്ടിൽ അജി പാല പാലക്കാട് ചുള്ളിമട ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനുള്ള ആവരണമില്ലാത്ത കമ്പി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ഇതിന് പകരമായി തൂണുകളിൽ ആവരണമുള്ള ഏരിയൽ ബെഞ്ച് കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ് കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്നു തലവടി പീടികത്തറയിൽ ഇട്ടി ചെല്ലപ്പന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ വീടാണ് തകർന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ മേൽക്കൂര നിലം പൊത്തി പതിനാറ് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ വാഹനാപകടം ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ നാട് കടത്താനൊരുങ്ങി കാനഡ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ആറിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പതിനാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം മുന്നൂറിലേറെ പേർ മണ്ണിനടിയിൽ ആയിരത്തിലേറെ വീടുകൾ തകർന്നു ബംഗ്ലാദേശ് എം പിയുടെ കൊലപാതകം ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ചത് ഹണി ട്രാപ്പിലൂടെ മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി
മില്ലേനിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിശുദ്ധനാവാൻ കാർലോ അക്യൂറ്റിസ് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്കുള്ള അവസാന കടമ്പ കാർലോ കടന്നു കാർലോയോടുള്ള മാധ്യസ്ഥത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തിക്കാണ് വത്തിക്കാന്റെ അംഗീകാരം ശതകോടീശ്വര വ്യവസായി ഇലോൺ മസ്ക് മൂഗിൽ സഹസ്ഥാപകൻ സെർഗേ ബ്രിനിന്റെ മുൻഭാര്യയും അഭിഭാഷകയുമായ നിക്കോൾ ഷാനഹാനുമായുള്ള ബന്ധവും കെറ്റമിന് ഉപയോഗവും വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത എട്ടോളം വ്യക്തികളെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് കണ്ണുകളെ തോൽപ്പിക്കും വേഗത്തിൽ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത റോബോട്ട ക്യൂബിലെ റോബോട്ട കൗതുക കാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ സ്പെയിനിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര ദ്വീപായ മല്ലോർക്കയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ഇരുപത് പേർ ചികിത്സയിൽ നാലു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം കസാമുരമ്പിൽ ഖുറാനിലെ പേജുകൾ വലിച്ചു കീറി കത്തിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈനികൻ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടത് സൈനികൻ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടിൽ അർമേനിയ നാല് അതിർത്തി ഗ്രാമം അസർബൈജാനെ വിട്ടു നൽകി തീരുമാനം ദീർഘനാളത്തെ സംഘർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചർച്ച മൂന്ന് ഇസ്രായേൽ പൌരന്മാരുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഗാസയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ഹനാനിയ ബ്ലോങ്ക മിഷേൽ ലിസൻ ആറിയോൻ ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് ലഭിച്ചത് ദുബായിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജിതിനിയാണ് കാണാതായിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി മാതാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ റിയാദ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സന്തോഷ് പ്രഭാകരൻ ചെയർമാൻ അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു എം സി സി സൗദി നാഷണൽ സ്പോർട്സ് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ മേളയുടെ രണ്ടാം വാര മത്സരം യാമ്പുവിൽ സമാപിച്ചു ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ വർദ്ധിച്ച സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ വേറിട്ട പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടും മേള ശ്രദ്ധേയമായി ജിമ്മിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ശതകോടീശ്വരൻ മരിച്ചു കനേഡിയൻ വംശജനും കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് സ്ഥാപകനുമായ അജ്മൽ ഹൻഖാനാണ് മരിച്ചത് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി റോദ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായ സൈനുധി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറവുശാലയിൽ പരിശോധനയുമായി അധികൃതർ വടക്കൻ ഷർഹിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യ വകുപ്പും അൽഖാബിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർന്നായിരുന്നു പരിശോധന 
മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അമാൻ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് മുസന്തം ഗവർണറേറ്റിലെ ഖസബിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിലെ റോയൽ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ഇരുവരെയും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് തുടേ സ്പിന്നു സ്പൂർണ്ണമാകുന്നു